ক্লাস ইলেভেন এর সেকেন্ড সেমিস্টারের পড়ুয়াদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা ভীষণই ইম্পর্টেন্ট কারণ আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব জিমি ভ্যালেন্টাইন থেকে কিছু ইম্পর্টেন্ট এস এ কিউ এখানে এই ভিডিওতে যে কটা এস এ কিউ বলবো সেগুলো যদি ভালো করে তৈরি করে নাও তাহলে কিন্তু যে কোনো স্কুলেই পরীক্ষা হোক না কেন এস এ কিউ নিয়ে তোমাদের কিন্তু কোনো চিন্তা করতে হবে না সমস্ত এস এ কিউটা উত্তর সহ আজকের এই ভিডিওতে বলে দেব তো ভিডিওটা তোমরা দেখে নাও এবং তারপর যদি মনে হয় যে তোমরা এই পিডিএফটা সংগ্রহ করবে বা ক্লাস ইলেভেনের ইংলিশের সমস্ত নোটস তোমরা সংগ্রহ করবে এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে সেখানে কন্ট্যাক্ট করে তোমরা কি পিডিএফ কীভাবে পারচেস করতে হবে সেটা কিন্তু জেনে যাবে তাই যারা যারা নোটস নিতে চাও অবশ্যই করে কিন্তু নোটসগুলো নিয়ে নিও তো চলো আমি এখানে তোমাদের এস ইউগুলো পরপর করে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কোন কোন এস ইউগুলো এক্স্যাক্টলি তোমাদের পড়তে হবে তো প্রথম এসে কেউ কী রয়েছে হোয়াই ওয়াজ জিমি ভ্যালেন্টাইন পুট ইন্টু জেল কেন জিমি ভ্যালেন্টাইনকে জেলে পড়া হয়েছিল জিমি ভ্যালেন্টাইন ওয়াজ পুট ইন্টু জেল বিকজ হি ওয়াজ ফাউন্ড গেলটি অফ ক্র্যাকিং দ্য শে সেফ অফ এ ব্যাঙ্ক অ্যাট স্প্রিংফিল্ড কারণ স্প্রিংফিল্ড কাণ্ডে জিমি ভ্যালেন্টাইনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল স্প্রিংফিল্ডে একটা ব্যাংকের সেফ বা সিন্দুক ভাঙার অপরাধে তার জন্য ও জেলে গিয়েছিল বা এই প্রশ্নের উত্তরটা তোমরা কিভাবে লিখতে পারো অ্যাজ জিমি ওয়াজ ফাউন্ড গিলটি অফ ক্র্যাকিং দ্য সেফ অফ এ ব্যাঙ্ক অ্যাট স্প্রিংফিল্ড কমা হি ওয়াজ পুট ইন্টু জেল এরকমভাবেও লিখতে পারো পরের কোয়েশ্চেন দেখো ওয়ার ডিড জিমি ভ্যালেন্টাইন ওয়ার্ক ডিউরিং তার টেন মান্থস অফ ইট অফ হিজ ইম্প্রিজেনমেন্ট তার বন্দি দশার দশ মাস জিমি কোথায় কাজ করত হোয়াট ওয়ার্ক ডিড জিমি পারফর্ম দেয়ার জিমি সেখানে কি কাজ করত জিমি ওয়ার্ক অ্যাট দ্য প্রিজন শো শপ ডিউরিং দ্য টেন মান্থস অফিস ইম্প্রেজেনমেন্ট তার সাজার দশ মাস জিমি জেলের জুতোর কারখানায় কাজ করত সেখানে সে কি কাজ করত প্যারা চেঞ্জ করে লিখবে জিমি ইউজ টু স্টিচ সু আপার্স ইন দ্য প্রিজন শো শপ জুতোর দোকানে জিমি কি করত জুতো জেলের জুতোর দোকানে বা জেলের জুতোর কারখানায় দোকানে অ্যাকচুয়ালি নয় কারখানায় কারখানায় জিমি জুতোর উপরের অংশ সেলাই করত সু আপার্স হাউ লং ওয়াজ জিমি ভ্যালেন্টাইন দেয়ার ইন প্রেজেন্ট জিমি ভ্যালেন্টাইন কতদিন জেলে ছিল হোয়াট ওয়াজ হিজ অরিজিনাল টার্ম অফ ইম্প্রেজেনমেন্ট তাকে কত দিনের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল মানে কত বছরের বা কত দিনের শাস্তি তাকে দেওয়া হয়েছিল জিমি ভ্যালেন্টাইন ওয়াজ দেয়ার ইন প্রেজেন্ট ফর নিয়ারলি টেন মান্থস জিমি ভ্যালেন্টাইন প্রায় দশ মাস মতো জেলে ছিল অরিজিনালি হি ওয়াজ সেন্টেন্স টু ইম্প্রিজনমেন্ট ইম্প্রিজনমেন্ট ফর ফোর ফোর ইয়ার্স আসলে তার শাস্তি হয়েছিল চার বছরের হোয়াট ওয়াজ জিমি ডুইং ওয়েন আ গার্ড কেম টু দ্য প্রেজেন্স শো শপ একজন রক্ষী বা প্রহরী যখন জেলের জুতোর জুতো তৈরির কারখানায় আসলো তখন জিমি কি করছিল ওয়েন আ গার্ড কেম টু দ্য প্রেজেন্স শু শপ জিমি ওয়াজ কেয়ারফুলি অ্যান্ড টায়ারলেসলি স্টিচিং আপার অফ দ্য শুজ জিমি কি করছিল ভীষণই যত্ন সহকারে এবং অক্লান্তভাবে জুতোর উপরের অংশ সেলাই করছিল এখানে কেয়ারফুলি অ্যান্ড টায়ারলেসলি কথাটা না লিখে অ্যাসিডাসলি যে ওয়ার্ডটা টেক্সটে ইউজ হয়েছে সেটাও কিন্তু লিখতে পারো পরেরটা হাউ মেনি মান্থস হ্যাড জিমি এক্সপেক্টেড টু স্টে ইন দ্য প্রিজেন্ট অ্যাট দ্য লংগেস্ট জিমি আশা কতদিন জেলে থাকার আশা করেছিল জিমি হ্যাড এক্সপেক্টেড টু বি ইন দ্য প্রিজেন্ট ওনলি ফর অ্যাবাউট থ্রি মান্থস অ্যাট দ্য লংগেস্ট জিমি আশা করেছিল যে থ্রি মান্থ মানে তিন মাস মতো তাকে সর্বোচ্চ জেলে থাকতে হবে হোয়াট ডিড দ্য ওয়ার্ডেন অ্যাডভাইস জিমি ওয়ার্ডেন মানে জেলার বা কারাধ্যক্ষ জিমিকে কি উপদেশ দিয়েছিল দ্য ওয়ার্ডেন অ্যাডভাইস জিমি নট টু ব্রেক সেফস এনি মোর অ্যান্ড টু লিড আ স্ট্রেট লাইফ জেল জেলার বা কারাধ্যক্ষ জিমিকে উপদেশ দিয়েছিল যে আর কোনো সিন্ধুক না ভেঙে সোজা জীবন যাপন করতে মানে সাদাসিদে বা সরল জীবন যাপন করতে নেক্সট কোয়েশ্চেন আই ওয়াজ নেভার ইন স্প্রিংফিল্ড আই ওয়াজ আই নেভার ওয়াজ ইন স্প্রিংফিল্ড ইন মাই লাইফ আমি আমার জীবনে কোনো দিন স্প্রিংফিল্ডে যাইনি হু সেট দিস অ্যান্ড টু হোম কে কাকে এই কথাটি বলেছিল হাউ ইজ স্প্রিংফিল্ড রিলেটেড টু দ্য লাইফ অফ দ্য স্পিকার বক্তার জীবনের সাথে কিভাবে স্প্রিংফিল্ড জড়িত তো ফার্স্ট প্যারাতে কি লিখবে ফার্স্ট পার্টের অ্যান্সার হচ্ছে জিমি ভ্যালেন্টাইন সেট দিস টু দ্য প্রিজেন ওয়ার্ডেন জেলের কারাধ্যক্ষকে বা জেলারকে জিমি ভ্যালেন্টাইন এই কথাটি বলেছিল 
তাহলে কিভাবে তার জীবনের সাথে যুক্ত স্প্রিংফিল্ড দ্য স্পিকার ওয়াজ পুট ইন টু জেল বিকজ হি ওয়াজ ফাউন্ড গিল্টি অফ ক্র্যাকিং দ্য শেফ অফ এ ব্যাঙ্ক অ্যাট স্প্রিংফিল্ড স্প্রিংফিল্ডে একটা ব্যাঙ্কে সিন্দুক ভাঙার সিন্দুক ভেঙে চুরি করার অপরাধে বক্তাকে জেলে পড়া হয়েছিল হু হ্যাড পার্ডন জিমি ভ্যালেন্টাইন জিমি ভ্যালেন্টাইনকে কে ক্ষমা করে দিয়েছে হু হ্যান্ডেড হিম দ্য লেটার অফ পার্ডেন এই ক্ষমাপত্রটা বা ক্ষমার চিঠিটা তাকে কে হাতার হাতে দিল দ্য গভর্নর হ্যাড পার্ডেন জিমি ভ্যালেন্টাইন রাজ্যপাল জিমি ভ্যালেন্টাইনকে ক্ষমা করে দিয়েছে দ্য ওয়ার্ডেন হ্যান্ডেড জিমি দ্য লেটার অফ পার্ডেন ওয়ার্ডেন অর্থাৎ জেলাধ্যক্ষ বা জেলার চিঠিটা জিমির হাতে দিয়েছিল What was the name of the guard in the prison? Jele che rokhi ba prohori chilo tar naam ki chilo. Why did a guard came to the prison shoe shop? Oi guard ta ba rokhi ta keno jele juto toirir karkhana giye chilo? Cronin was the name of the guard in the prison. Cronin oi jele je prohori ta chilo tar naam holo Cronin. A guard came to the prison shoe shop to escort Jimmy Valentine to the front office of the prison's warden. Jailer Karadhokker shamner office e Jimmy ke dhore niye jawar jonno ekjon rokhi jailer juto toirir karkhanay eshechilo. Next porer question what did the clerk at the prison give Jimmy Valentine and why? Jailer moddhe jail e je karmachari chilo shei karmachari বা কে রানি বলতে পারো জিমিকে কি দিয়েছিল এবং কেন দিয়েছিল দ্য ক্লার্ক অ্যাট দ্য পিজন গেভ জিমি আর রেল রোড টিকিট ফর ট্রাভেলিং অ্যান্ড এ ফাইভ ডলার বেল পাঁচ ডলার দিয়েছিল এবং রেল রোড টিকিট জিমিকে ক্লার্ক দিয়েছিল নেক্সট প্যারাতে কি লিখবে দ্য ক্লার্ক গেভ দেম টু জিমি ক্লার্ক এই সমস্ত জিনিস এগুলো জিমিকে দিয়েছিল কেন দিয়েছিল বিকজ দ্য ল এক্সপেক্টেড হিম টু রিহ্যাভিলেট হিমসেলফ ইন টু গুড সিটিজেনশিপ অ্যান্ড প্রসপ্যারিটি কারণ এই জিনিসগুলো দিয়ে সরকার বা আইন আইন আশা করে যে সে সৎ পথে চলবে এবং তা সে একটা ভালো মানুষ হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়াট ওয়াজ দ্য নাম্বার অফ জিমি ভ্যালেন্টাইন ডিউরিং হি স্টে ইন প্রেজেন্ট জেলে থাকার সময় জিমি ভ্যালেন্টাইনের নাম্বার কত ছিল মানে ওর ড্রেসের উপর কী কত লেখা ছিল হু ইজ দ্য ইনভেস্টিগেটার ইন দ্য স্টোরি জিমি ভ্যালেন্টাইন ইনভেস্টিগেটার এখানে কে ছিল জিমি ভ্যালেন্টাইন গল্পে তদন্তকারী বা গোয়েন্দা ডিউরিং হি স্টে ইন প্রেজেন্ট দ্য নাম্বার অফ জিমি ভ্যালেন্টাইন ওয়াজ নাইন সেভেন সিক্স টু কত নাম্বার ছিল নাইন সেভেন সিক্স টু ইন জিমি ভ্যালেন্টাইন দ্য তাহলে এখানে ইনভেস্টিগেটার কে ছিল বেন প্রাইজ বেন প্রাইজ ইজ দ্য ইনভেস্টিগেটার তারপর নেক্সট পরের কোয়েশ্চেন হোয়াট ডিড জিমি ভ্যালেন্টাইন ডু আ ফার্স্ট আফটার কামিং আউট অফ দ্য জেল জেল থেকে বেরিয়ে এসে জিমি ভ্যালেন্টাইন প্রথম কী জিনিসটা করেছিল আফটার কামিং আউট অফ দ্য জেল জিমি ভ্যালেন্টাইন ফার্স্ট হ্যান্ডেড ফার্স্ট হেডেড টু এ রেস্টুরেন্ট হোয়ার হি এনজয়েড এ ব্রয়েল চিকেন অ্যান্ড এ বটল অফ ওয়াইন অ্যান্ড স্মোকড এ সিগার অফ গুড কোয়ালিটি তাহলে জেল থেকে বেরিয়ে এসে কী করেছিল জিমি সোজা একটা রেস্টুরেন্টে চলে গেছিল সেখানে সে ব্রয়েল চিকেন এবং হোয়াইট ওয়াইন খেয়েছিল এক বোতল হোয়াইট ওয়াইন খেয়েছিল এবং একটা চুরুট পান করেছিল ভালো কোয়ালিটির একটা চুরুট পান করেছিল নেক্সট হাউ লং ডিড ইট টেক জিমি টু রিচ দ্য স্মল টাউন হোয়ার হি ইউজ টু লিভ জিমি পুরনো বাসস্থানে পৌঁছাতে জিমির কত সময় লেগেছিল হাউ মাচ ডিড হি গিভ টু দ্য ব্লাইন্ড ম্যান বিফোর বোর্ডিং দ্য ট্রেন ট্রেনে ওঠার আগে অন্ধ লোকটিকে জিমি কত টাকা দিয়েছিল ইট টুক জিমি থ্রি আওয়ার্স টু রিচ দ্য স্মল টাউন হোয়ার হি ইউজ টু লিভ জিমির আগে যেখানে থাকতো তার পুরনো বাসস্থানে পৌঁছাতে তিন ঘন্টা সময় লেগেছিল বিফোর বোর্ডিং হিস ট্রেন ট্রেনে ওঠার আগে জিমি টস্ট এ কোয়ার্টার অফ এ ডলার এক ডলারের কোয়ার্টার মানে হচ্ছে এক শিকি মতো ওই অন্ধ লোকটার টুপির মধ্যে ছড়ে দিয়েছিল ইন টু দ্য হ্যাট অফ এ ব্লাইন্ড ম্যান সিটিং বাই দ্য ডোর পরের কোয়েশ্চেন হোম ডেট জিমি ভ্যালেন্টাইন মেট ফার্স্ট আফটার হিজ রিলিজ ফ্রম জেল জেল থেকে মুক্তি হওয়ার পাওয়ার পর জিমি কার সাথে প্রথম দেখা করেছিল আফটার হিজ রিলিজ ফ্রম জেল জিমি ভ্যালেন্টাইন ফার্স্ট মেট ওয়ান মাইক ডলার ইন হিজ ক্যাফে ক্যাফে জনৈক মাইক ডলারের সাথে জিমি তার ক্যাফেতে তার সঙ্গে দেখা করেছিল পরের কোয়েশ্চেন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু ওয়ার হ্যাড জিমি পুট হিজ সুটকেস জিমি তার সুটকেসটাকে কোথায় রাখতো জিমি হ্যাড পুট হিজ সুটকেস ইন দ্য হলো অফ দ্য ওয়াল ইন এ রিয়ার রুম আপ স্টেয়ার্স ইন মাইক ডলেন্স প্লেস মাইক ডলেনের 
বাড়ির উপরের তলায় কোনার যে ঘরটাতে জিমি থাকত সেখানে সুটকেসটা দেয়ালের এক ফাঁকা জায়গায় বা দেয়ালের মধ্যে একটা জায়গায় সে কিন্তু লুকিয়ে রাখতো ওই সুটকেসটাকে হোয়াট ইট জিমিস সুটকেস কন্টেন্ট জিমিস সুটকেসের মধ্যে কি কি ছিল জিমিস সুটকেস কন্টেন্ট এ কমপ্লিট সেট অফ বার্গলিং বার্গলিং টুলস দ্য লেটেস্ট ডিজাইনস ইন ড্রিলস পাঞ্চেস ব্রেশেস অ্যান্ড বিটস জিমিস ক্ল্যাম্পস অগার্স অ্যান্ড অগার্স উইথ টু অর থ্রি নভেলটিস ইনভেন্টেস ইনভেন্টেড বাই জিমি হিমসেলফ নেক্সট পরে কোয়েশ্চেন হাউ মাচ ডিড দ্য টুলস অফ জিমি কস্ট জিমির এই সমস্ত জিনিসগুলোর মূল্য কত ছিল বা এই সমস্ত জিনিসগুলো বানাতে সমস্ত সরঞ্জামগুলো বানাতে যন্ত্রপাতিগুলো বানাতে জিমির কত টাকা খরচা হয়েছিল ইট কস্ট জিমি ওভার নাইন হান্ড্রেড ডলার্স নশো ডলারেরও বেশি জিমির খরচা হয়ে গিয়েছিল টু প্রকিওর হিজ টুল অফ বাগলারি এই চুরির সরঞ্জামগুলোকে তৈরি করতে করাতে হুইচ কোম্পানি ডিড জিমি ক্লেইম টু বি রিপ্রেজেন্টিং জিমি কোন কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করছে বলে জানিয়েছিল জিমি ক্লেইম টু বি রিপ্রেজেন্টিং দ্য নিউ ইয়র্ক অ্যামালগেমেটেড সর্ট স্ন্যাপ বিস্কিট ক্র্যাকার অ্যান্ড ফ্রাজেল্ড উইট কোম্পানি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু এটা কিন্তু তোমাদের এসে কিউতে দিতেই পারে হোয়াট হ্যাপেন এ উইক আফটার দ্য রিলিজ অফ জিমি জিমির মুক্তি পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে এক সপ্তাহ পর কি হয়েছিল অ্যাট হুইচ প্লেস প্লেসেস ওয়্যার শেপস ক্র্যাক আফটার দ্য রিলিজ অফ জিমি কোন কোন স্থানে কোন স্থানে কোন কোন স্থানে সিন্দুক ভাঙার ঘটনা উঠে আসে জিমির মুক্তির পর এ নিট জব অফ ক্র্যাকিং দ্য সেফ অফ এ ব্যাঙ্ক টু প্লেস অ্যাট রিচমন্ড ইন্ডিয়ানা ইন্ডিয়ানার রিচমন্ডে একটা খুবই নিখুঁত কোনো রকম প্রমাণ না রেখে নিখুঁত একটা ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কের সিন্দুক ভেঙে চুরি হয়ে যায় আফটার দ্য রিচমন্ড সেফ ক্র্যাকিং এ বাগলার প্রো সেফ অফ লোগান স্পোর্ট অ্যান্ড অ্যান ওল্ড ফ্যাশনড ব্যাঙ্ক সেফ ইন জেফারসন সিটি ওয়্যার ক্র্যাকড এবং এই রিচমন্ডের ঘটনাটা ঘটার পর লোগান স্পোর্টেও কিন্তু একটা বাগলার প্রুফ মানে চুরি হবে না এরকম সিন্দুক ভেঙে চোর চোর চুরি করে নিয়ে চলে যায় এবং ব্যাংকের একটা পুরনো সেই সিন্দুক ভেঙেও কিন্তু জেফারসন সিটিতে চুরি হয়ে যায় পরের কোয়েশ্চেন দ্য লসেস ওয়ার নাও হাই এনাফ টু ব্রিং দ্য ম্যাটার আপ টু বেন প্রাইস ক্লাস অফ ওয়ার্ক হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ লস রেফার্ড রেফার্ড ইন দ্য কেস এখানে কোন কত ক্ষতির কথা কত টাকা ক্ষতি হওয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে হু ওয়াজ ব্রেন প্রাইস ব্রেন প্রাইস কে ছিল দ্য অ্যামাউন্ট অফ লস রেফার্ড টু হিয়ার ইজ ফাইভ থাউজেন্ড ডলার সব শেষ যখন ফাইভ থাউজেন্ড ডলার চুরি হলো তখন গিয়ে কিন্তু ব্রেন প্রাইস আসলো ব্রেন প্রাইস ওয়াজ অ্যান এক্সপার্ট ডিটেকটিভ ব্রেন প্রাইস হলো একটা বিশেষজ্ঞ গোয়েন্দা বা অভিজ্ঞ গোয়েন্দা পরের কোয়েশ্চেন হোয়ার ডেড জিমি ভ্যালেন্টাইন গো আফটার কমিটিং থ্রি সেফ বাগলারিজ এই তিনটে সিন্দুক ভেঙে চুরি করার পর জিমি ভ্যালেন্টাইন কোথায় গিয়েছিল ইন হুইচ হোটেল ডিড জিমি এনগেজ এ রুম জিমি কোন হোটেলে তার ঘর বুক করেছিল বা সে থাকতে শুরু করেছিল আফটার কমিটিং থ্রি সেফ বাগলারিজ জিমি ওয়েন টু এলমোর আ লিটল টাউন ইন আরকানসাস জিমি কি করেছিল এলমোরে চলে গিয়েছিল এব সেটা কোথায় আরকানসাসের একটা ছোট শহর জিমি এনগেজ এ রুম ইন প্ল্যান্টার্স হোটেল প্ল্যান্টার্স হোটেলে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে জিমি থাকতে শুরু করেছিল নেক্সট কোয়েশ্চেন উইথ হুইচ নেম ডিড জিমি রেজিস্টার হিমসেলফ ইন দ্য প্ল্যান্টার্স হোটেল প্ল্যান্টার্স হোটেল হোটেলে জিমিতে তার নাম কি দিয়ে নথিভুক্ত করেছিল হোয়াট ডিড জিমি টেল দ্য ক্লার্ক অ্যাট দ্য কাউন্টার অব দ্য হোটেল হোটেলের কাউন্টারে মানে হোটেলের হোটেলে কাউন্টারের যে কেরানি বা ক্লার্ক ছিল তাকে জিমি কি বলেছিল ইন দ্য প্ল্যান্টার্স হোটেল জিমি রেজিস্টার্ড হিজ নেম অ্যাজ র্যালফ ডিসপেন্সার কাউন্ট প্ল্যান্টার্স হোটেলে জিমি তার নিজের নামটাকে নথিভুক্ত করেছিল র্যালফ ডিসপেন্সার বলে জিমি টোল দ্য ক্লার্ক দ্যাট হি ওয়াজ দেয়ার টু লুক ফর এ লোকেশন টু গো ইন টু বিজনেস অ্যান্ড ইনকোয়ার্ড হিম অ্যাবাউট দ্য প্রসপেক্ট অফ শো বিজনেস অ্যাট এলমোর জিমি বলছে যে সে একটা ব্যবসায়ী এবং সেখানে তার ব্যবসা খুলবে বা দোকান খুলবে তার জন্য সে একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজছে এবং সেই শহরে কীরকম এলমোরে কীরকম জুতোর ব্যবসা চলে সেটাও কিন্তু সে তার কাছে জানতে চাইল হু ওয়াজ অ্যানাবেল অ্যাডামস অ্যানাবেল অ্যাডামসকে ওয়্যার ডেড শি এন্টার সে কোথায় প্রবেশ করেছিল অ্যানাবেল অ্যাডামস ওয়াজ দ্য ডটার অফ মিস্টার অ্যাডামস দ্য ওনার অফ দ্য ব্যাঙ্ক অফ এলমোর এলমোর ব্যাংকের মালিক মিস্টার অ্যাডামসের মেয়ে হলো অ্যানাবেল অ্যাডামস where did she enter she entered a door over which a sign saying the elmore bank was hung she ekta dorja diye probesh korlo 
যে দরজার উপরে লেখা ছিল লেখা চলছিল এলমোর ব্যাঙ্ক তার এলমোর ব্যাঙ্ক হোয়াট ইজ এ ফিনিক্স ফিনিক্সকে বা ফিনিক্স কি হোয়াট ইজ কম্পেয়ার টু দ্য রিবার্থ অফ এ ফিনিক্স ফিনিক্সের পুনর্জন্মের সাথে কিসের তুলনা করা হয়েছে ফিনিক্স ইজ আ মাইথোলজিক্যাল বার্ড দ্যাট ইজ রিবর্ন আউট অফ ইস ওন অ্যাসেস ফিনিক্স হল একটা পৌরাণিক পাখি যে কিনা নিজের ছাই থেকে আবার জন্মগ্রহণ করে জাস্ট লাইক ফিনিক্স ফিনিক্স জিমি টুক এ নিউ বার্থ অ্যাজ ডালফ টি স্পেন্সার অন বার্নিং ইন দ্য ফ্লেমস অফ লাভ অফ মিস অ্যানাবেল অ্যাডামস মিস অ্যানাবেল অ্যাডামসের প্রেমের আগুনে পুড়ে জিমিও ফিনিক্স পাখির মতো নতুন করে জন্মগ্রহণ করেছিল র্যালফ টি স্পেন্সার নামে হোম ডেট জিমি রাইট এ লেটার টু জিমি কাকে চিঠি লিখেছিল হাউ ডেট জিমি রেফার টু অ্যানাবেল ইন হিজ লেটার তার চিঠিতে অ্যানাবেলকে কিভাবে উল্লেখ্য করেছিল বা অ্যানাবেলের কি বর্ণনা সে দিয়েছিল জিমি রোড এ লেটার টু বিলি ওয়ান অফ ইস ওল্ড ফ্রেন্ড জিমি তার পুরনো বন্ধু এক পুরনো বন্ধু বিলিকে চিঠি লিখেছিল ইন হিজ লেটার জিমি রেফার টু অ্যানাবেল অ্যাজ অ্যান এঞ্জেল অ্যান্ড অ্যাজ দ্য ফাইনেস্ট গার্ল অন আর্থ জিমি তার চিঠিতে অ্যানাবেলকে উল্লেখ করেছিল একজন পরি হিসাবে এবং এই পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর মেয়ে হিসাবে পরে কোয়েশ্চেন হোয়ার ডিড জিমি প্রোপোজ টু সেটেল আফটার হিজ ম্যারেজ উইথ অ্যানাবেল বিয়ে করে অ্যানাবেলকে নিয়ে সে কোথায় চলে যাবে বলে জিমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বা প্রস্তাব দিয়েছিল হোয়াট কাইন্ড অফ লাইফ ডিড জিমি ওয়ান্ট টু লিভ আফটার হিজ ম্যারেজ উইথ অ্যানাবেল অ্যানাবেলকে বিয়ে করার পর সে কীরকম জীবন যাপন করতে চাইছিল আফটার হিজ ম্যারেজ উইথ অ্যানাবেল জিমি ডিসাইডেড টু সেট আউট টু সেল আউট হিজ স্টক অ্যান্ড গো টু ওয়েস্ট অ্যান্ড গো ওয়েস্ট টু সেটেল বিয়ে অ্যানাবেলকে বিয়ে করার পর সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তার সমস্ত কিছু বিক্রি করে দিয়ে দোকানপত্র বিক্রি করে দিয়ে সে পশ্চিমের দেশে চলে যাবে আফটার হিজ ম্যারেজ উইথ অ্যানাবেল অ্যানাবেলকে বিয়ে করার পর জিমি ওয়ান্টেড টু গিভ আপ হিজ ক্রিমিনাল পাস্ট অ্যান্ড অ্যান্ড লিভ এ স্ট্রেট লাইফ তার পুরনো সব অতীত মানে অতীত জীবনের যে সমস্ত কাণ্ড কারখানা সে করেছে অন্যায়গুলো করেছে সেগুলো সব ভুলে গিয়ে সে সহজ জীবন যাপন করতে চাইছিল মানে সোজা জীবন যাপন করতে চাইছিল হু উড টেক জিমি ফ্রম এলমোর ব্যাঙ্ক টু দ্য রেল রোড স্টেশন এলমোর ব্যাঙ্ক থেকে রেল রোড স্টেশন অবধি জিমিকে কে নিয়ে যাবে ডলফ কেপশান ও ড্রাইভ জিমি ইন হিজ হর্স ড্রন বাগি ফ্রম এলমোর ব্যাঙ্ক টু রেল রোড স্টেশন হোয়াট ওয়ার দ্য নেম অফ দ্য টু ডটার্স অফ অ্যানাবেল সিস্টার অ্যানাবেলের বোনের দুই মেয়ের নাম কি ছিল দ্য নেমস অফ দ্য টু ডটার্স অফ অ্যানাবেল সিস্টার ওয়ার মে অ্যান্ড আগাথা তাদের নাম কি ছিল মে আর আগাথা হাউ ওয়াজ অ্যানাবেল ট্র্যাপড ইন দ্য সরি হাউ ওয়াজ আগাথা ট্র্যাপড ইন দ্য ওয়াল্ড ওই ওয়াল্টের মধ্যে আগাথা কিভাবে আটকে পড়েছিল মে দ্য ওল্ডার ডটার অফ অ্যানাবেলস সিস্টার হ্যাড সার্ট আগাথা দ্য ইয়াং ওয়ান ইন দ্য ওয়াল্ড ইন এ স্প্রাইট অফ প্লে খেলার ছলে মেয়ের মেয়ে হলো আগাথার দিদির বড় মেয়ে সে কি করেছিল সে আগা তার ছোট বোনকে খেলতে খেলার ছলে ভল্টের মধ্যে আটকে দিয়েছিল ভুল করে আটকে ফেলেছিল পরে কোয়েশ্চেন লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট হাউ মাচ টাইম ডিড জিমি টেক টু ব্রেক ওপেন দ্য সেফ অ্যান্ড ভল্ট ওই সেফ এবং ভল্টটাকে খোলার জন্য সিন্ধুকে এবং ভল্টটাকে খোলার জন্য জিমি কত সময় নিয়েছিল ব্রেকিং ইজ ওন রেকর্ড জিমি টুক ওনলি টেন মিনিটস টু ওপেন দ্য ভল্ট ডোর ভল্টের দরজাটা খোলার জন্য জিমি তার পুরনো রেকর্ড সমস্ত ভেঙে দিয়ে মাত্র দশ মিনিট সময় নিয়েছিল তো এগুলো হচ্ছে তোমাদের এস কিউ আর কোন এস কিউগুলো তোমরা চাও বা ক্লাস ইলেভেনের সেকেন্ড সেমিস্টারের ভিডিওগুলো তোমাদের কাজে লাগছে কি না বা যদি তোমাদের মনে হয় যে পিডিএফগুলো সংগ্রহ করবে ক্লাস ইলেভেনের সমস্ত নোটসের অবশ্যই করে নোটসগুলো কিন্তু সংগ্রহ করে নিতে পারো এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে চিলদেন ভাই